गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बी बी वी एन इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन विच वी स्टडीड अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला कैलिक्स और कोरोला पढ़ा था अपन ने उसके बाद एस्टिवेशन पढ़ा था ठीक है सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है फ्लावर में इन बर्ड कंडीशन एस्टिवेशन वो पढ़ा था अपन ने उसके बाद बेटा अपना टॉपिक है थर्ड जो नेक्स्ट फोर्थ जो पार्ट है फ्लावर का वो है एंड्रोइशियम एंड्रोइशियम क्या होता है बेटा एंड्रोइशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर ठीक है मेल पार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एंड्रोइशियम और स्टेमिन्स है ना इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्टेमिन्स इन द एंड्रोइशियम दो या दो से ज्यादा स्टेमिन होते हैं ठीक है जो स्टेमिन होता है है ना मेल पार्ट स्टेमिन है ना इसको कहते हैं मेल पार्ट जो स्टेमिन होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर होती है बेटा उसे कहते हैं फिलामेंट इट इज नॉन एज फिलामेंट एंड सेकेंड पार्ट इज एंथर फिलामेंट और एंथर ये एंड्रोइशियम आपने पहले ही पढ़ रखा है स्टेमिन होता है मेल पार्ट फ्लावर में है ना उसके दो क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे फिलामेंट बोलते हैं और जो एंथर होता है है ना एक स्ट्रक्चर फिलामेंट के अलावा वो एंथर होता है एंथर जो है पोलन ग्रेन को कंसिस्ट करते हैं ठीक है एंथर कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ठीक है अगर अपन बात करते हैं इफ स्टेमिन इज स्टेराइल अगर स्टेमिन क्या है बेटा स्टेराइल है इट डज नॉट प्रोड्यूज द पोलन ग्रेन्स अगर ये पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो स्टेमिन जो होता है इट इज नोन एज स्टेमी नोड ठीक है उसे क्या कहेंगे बेटा स्टेमी नोड कहेंगे अगर स्टेमिन क्या है स्टेराइल है वो एंथर्स या पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इट इज नोन एज स्टेमी नोड तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा स्टेमी नोड कहेंगे ठीक है अब स्टेमिन के ऊपर बात करते हैं स्टेमिन जो होते हैं वो जुड़े हुए भी होते हैं एक दूसरे से और यूनाइटेड भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं है ना फ्री भी रहते हैं अगर अपन बात करते हैं कि स्टेमिन स्टेमिन जो होते हैं अगर वो किससे जुड़ा हुआ है पेटल से स्टेमिन यूनाइटेड विद द पेटल्स तो सो इट इज नोन एज एपी पेटलस एपी पेटलस ठीक है अगर स्टेमिन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा पेटल से है ना अगर स्टेमिन पेटल से जुड़ा हुआ है पेटल्स क्या होती हैं कोरोला है ना जो कलरफुल होती हैं अगर उनसे जुड़ा हुआ है तो इट इज नोन एज एपी पेटलस अगर अपन बात करते हैं कि बेटा स्टेमिन जो होता है है ना वो अगर कनेक्टेड है यूनाइटेड विद द पेरियंथ पेरियंथ क्या होता है बेटा जो कैलिक्स कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते है ना तो या पेरियंथ जो है या इसको टेपल्स भी बोलते हैं टेपल्स है ना तो ये जुड़ा हुआ है स्टेमिन और पेरियंथ से अगर जुड़ा हुआ है स्टेमिन सो इट इज नोन एज एपीपेटलस एपी फाइलस ठीक है एपी फाइलस एपीपेटलस कब होगा जब स्टेमिन पेटल से जुड़ा होगा एपीपेटलस और जब स्टेमिन पेरियन से जुड़ा है तो एपी फाइलस होता है अगर स्टेमिन क्या है बेटा फ्री है इफ स्टेमिन आर रिमेन फ्री इट इज नोन एज पोली एंड्रस पोली एंड्रस अगर वो किसी भी हॉल से नहीं जुड़ा हुआ है स्टेमिन सो so, वो क्या है फ्री है तो उस स्टेमिन को या एंड्रोइशियम को क्या कहेंगे बेटा पॉली एंड्रस स्टेमिन और एंड्रोइशियम ठीक है अगर अपन बात करते हैं बेटा कि जो स्टेमिन है वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं स्टेमिन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं दूसरे वॉल से तो अकॉर्डिंग टू द कोहेंशन है ना दीज आर थ्री टाइप्स मोनो एडल्फर्स मोनो एडल्फस ठीक है मोनो एडल्फस क्या होते हैं बेटा देखिए मोनो एडल्फस अगर जो स्टेमिन है है ना वो एक ही बंडल में फ्यूज है इफ द स्टेमिन फ्यूज इन सेम बंडल इन वन बंडल सो इट इज नोन एज मोनो एडल्फस स्टेमिन उसके बाद अपन करते हैं मोनो एडल्फस फिर बेटा डाई एडल्फस डाई एडल्फस डाई एडल्फस क्या हो जाएगा बेटा 
दो सेपरेट बंडल्स में अगर स्टेमिन क्या है फ्यूज है इफ स्टेमिन इज फ्यूज इन टू सेपरेट बंडल्स इट इज नॉन एज डाई एडल्फर्स ठीक है फिर बेटा पोली एडल्फर्स मतलब कि जो स्टेमिन है वो एक से ज्यादा किस में जुड़े हुए हैं बेटा बंडल्स में जुड़े हुए हैं तो इट इज नॉन एज पोली एडल्फर्स स्टेमिन मोनो एडल्फर्स स्टेमिन जो है वो एक ही बंडल में जुड़ा हुआ है फ्यूज इन वन बंडल ठीक है डाई एडल्फर्स द स्टेमिन इज फ्यूज इन वन और मोर बंडल्स मोर सेपरेट बंडल्स और पोली एडल्फर्स द स्टेमिन इज फ्यूज इन टू मोर देन थ्री और मोर देन टू बंडल्स इट इज नोन एज पोली एडल्फर्स स्टेमिन उसके बाद है बेटा एंड्रो एशियम के बाद गाइनो एशियम तो देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट है फ्लार का वो है गाइनो एशियम गाइनो एशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लार ठीक है ये फीमेल पार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कार्पल टू और मोर कार्पल्स इसमें एक या ज्यादा कार्पल्स होते हैं कार्पल्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स स्टिग्मा स्टाइल एंड ऑबेरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ऑबेरी इफ द कार्पल्स आर रिमेन फ्री अगर कार्पल्स जो होती हैं वो फ्री रहती हैं है ना तो दिस गाइनोशियम और ओवरीज आर नोन एज एपो कार्पस एपो कार्पस ओवरी और ओव्यूल्स ठीक है अगर क्या होता है बेटा कार्पल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं रिमेन फ्री फ्री रहते हैं फ्यूज नहीं होते हैं तो दीज आर नोन एज एपो कार्पस और अगर फ्यूज हो जाते हैं तो कार्पल्स आर फ्यूज इच अदर विथ इज अदर इट इज नोन एज द सिन कार्पस सिन कार्पस ऑवेरी ठीक है फ्री है तो एपो कार्पस अगर फ्यूज है तो सिन कार्पस फिर अगर अपन बात करते हैं बेटा कि जो ओव्यूल जो होते हैं ओव्यूल जो है वो ओवेरी में कैसे अरेंज होते हैं है ना वो होता है बेटा प्लेसेंटेशन जो टिश्यू होता है प्लेसेंट प्लेसेंटा का वो अरेंजमेंट करता है किसका ओव्यूल्स का इन द ओवेरी इट इज नोन एज द प्लेसेंटेशन तो प्लेसेंटेशन जो है वो मेनली पांच टाइप का होता है इन द प्लांट इन द फ्लावर देखिए मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन होता है उसमें ओव्यूल जो होते हैं वो मार्ज मार्जिनल है ना जो मर्ज एरिया है वहां पर कंसिस्ट होता है एग्जाइल जो है वो सेंटर में चारों तरफ स्प्रेड आउट होता है ठीक है और जो पेराइटल होता है वो परिधि पर है ना अपन कह सकते हैं कि जो सरफेस है वहाँ पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो इस वे में अरेंज होते हैं फिर होता है बेटा बेसल 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 पार्ट बीच में सेंट्रल में ऐसे फ्री नहीं रह करके वो ऐसे कंपोज होते हैं नेक्स्ट है बेटा फ्री सेंट्रल जो फ्री है सेंटर में और कंपोज या किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है कनेक्टेड नहीं है तो ऐसा जो प्लेसेंटेशन होता है वो होता है बेटा फ्री सेंट्रल तो ये कुछ क्या है बेटा ओव्यूल्स के अरेंजमेंट है ठीक है नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन पढ़ेंगे फ्रूट एंड ओवरी ऑल द बेस्ट